ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കൂടിയാണിത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഫ്രൈ ആണ് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടമാവും എന്നാൽ ശരി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ ഷമീസ് കിച്ചൺ ചാനല് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആ ഷമീസ് കിച്ചൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ചുമന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പൈനാപ്പിൾ ഫ്രൈ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ പൈനാപ്പിളാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇച്ചിരി വലിയ ഷേപ്പായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താലും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ സ്കിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്കിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വകന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സ്കിൻ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ പേരാണ് അതും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആയാലും മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള മസാലയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത് എന്നാൽ ശരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് എരിവും മധുരവും പുളിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇച്ചിരി എരിവുള്ള മുളകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചാറ്റ് മസാലയാണ് അപ്പോൾ ചാറ്റ് മസാല ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകരം നമുക്ക് ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ ചേർത്താലും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു നാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുകയാണ് പൈനാപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇച്ചിരി പുളിയുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇരുന്നാലും നമ്മൾ ഈ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ചേർക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പഞ്ചസാര എല്ലാം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവണമെന്നൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയാവും ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമുക്കിത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇത്രയും തിക്കായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ശരി ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം ബട്ടർ പൊറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പ
വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് നല്ലതുപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഫ്രൈ ആണിത് ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങളിത് കഴിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കും അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത് പൈനാപ്പിൾ വെച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന റെസിപ്പിയിൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റിൽ ഒന്നാണിത് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ രണ്ട് സൈഡ് നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഇത് ഇരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഒന്ന് കുത്തി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിക്കിൽ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ കയ്യിലൊന്നും ആകാതെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഇതുപോലെ പൈനാപ്പിളൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ബോക്സിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ കൊണ്ട് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയി കഴിക്കാനൊക്കെ വളരെ രസമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതുവരെയും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇഷ്ടമായാൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഇത് മറ്റുള്ളവരും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു ചാറ് വീഡിയോ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ടേക്ക് ക